ஆயுத பூஜை ஒட்டி தமிழகம் முழுவதும் பூஜை பொருட்கள் விற்பனை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது நாளை ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்படும் நிலையில் அதற்கு தேவையான பழங்கள் பூக்கள் பொறி கடலை வாழைக்கன்று போன்றவை கோயம்பேடு சந்தையில் குவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக மக்கள் சொந்த ஊருக்கு சென்று விட்டதால் சென்னையில் பொருட்கள் விற்பனை மந்தமாகவே உள்ளது அதே நேரம் தருமபுரி சந்தையில் பூக்களின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது நேற்று நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட சாமந்தி பூ இன்று இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது குண்டுமல்லி நானூறு ரூபாயிலிருந்து அறுநூறு ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது கனகாம்பரம் நானூறு ரூபாய்க்கும் பன்னீர் ரோஸ் இருநூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்குண்டை எழுபது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது சாமந்தி மார்க்கெட் சாகுபடி பண்ணியிருக்கேன் தருமபுரி மார்க்கெட்ல வந்து இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் போச்சுங்க ஆனால் இந்த வருஷம் விளைச்சல் அதிகம் வரலீங்க அதனால் கொஞ்சம் ஏதோ பரவாயில்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதனால் கொஞ்சம் திருத்த இருக்குங்க மனசுக்கு திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டில் பூக்கள் விலை பன்மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது மல்லிகை பூ கிலோ ஒன்றுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது முல்லை நானூறு முதல் அறுநூறு ரூபாய் வரையும் கனகாம்பரம் முன்னூறு முதல் நானூறு ரூபாய் வரையும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வாடாமல்லி செண்டுமல்லி கதவு வகைகள் கிலோ ஒன்றுக்கு நூறு முதல் நூற்று இருபது வரை விற்கப்படுகிறது ஆயுத பூஜை விஜயதசமி விழாக்களை முன்னிட்டு சந்தைக்கு எழுபத்து ஐந்து டன் பூக்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் மின் இணைப்பு கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டதற்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பொதுமக்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் புதைவட மின்கம்பி மூலம் இணைப்பு பெற ஒற்றை படுக்கை அறை கொண்ட வீட்டின் உரிமையாளர் மூன்று கிலோ வாட் ஒருமுனை மின்சார இணைப்பு பெற ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் செலுத்தி வந்த நிலையில் புதிய கட்டணம் ஆறாயிரத்து நானூறு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இரண்டு அல்லது மூன்று படுக்கை அறை கொண்ட வீடுகளில் ஐந்து கிலோ வாட் மும்முனை மின் இணைப்பு பெற ஏழாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் செலுத்தி வந்த நிலையில் புதிய கட்டணம் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐம்பது ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பத்து கிலோ வாட் திறன் கொண்ட மும்முனை மின் இணைப்பு பெற விரும்பும் சொகுசு பங்களாக்கள் வணிக வளாகங்கள் பத்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் செலுத்தி வந்த நிலையில் புதிய கட்டணம் முப்பத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது நகராட்சி பேரூராட்சி கிராம நிர்வாகத்தின் கீழ் மின்கம்பங்கள் வழியாக மின் இணைப்பு பெறுபவர்களுக்கும் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது ஒற்றை படுக்கை அறை கொண்ட வீட்டிற்கு மூன்று கிலோ வாட் திறன் கொண்ட ஒருமுனை மின் இணைப்பு பெற பழைய கட்டணம் ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாயாக இருந்தது புதிய கட்டணம் இரண்டாயிரத்து எட்நூறு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இரண்டு படுக்கை அறை கொண்ட வீட்டிற்கு ஐந்து கிலோ வாட் திறனுள்ள மும்முனை மின் இணைப்பு பெற பழைய கட்டணம் ஏழாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக இருந்தது தற்போது அது பதினோராயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட படுக்கை அறை கொண்ட சொகுசு வீடு வணிக வளாகங்கள் பத்து கிலோ வாட் திறன் உள்ள மும்முனை மின் இணைப்பு பெற பத்தாயிரத்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் புதிய கட்டணமாக பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதார மந்த நிலை காலத்தில் பொதுமக்களை பாதிக்கும் இந்த மின் இணைப்பு கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் மின் வாரியத்தை நிர்வாக சீர்கேடுகளிலிருந்து மீட்டெடுத்து லாபத்தில் இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளாமல் மின் இணைப்பு கட்டணத்தை உயர்த்தியது தவறானது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் மின் இணைப்பு கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று பொதுமக்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் நிறைய மலைவாழ் மக்கள் பழங்குடியினர் மக்கள் அவங்க மத்தியில் வந்து கரண்ட் எல்லாம் வந்து இப்போதான் போய் சேருது புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறவங்க கிட்ட திடீர்னு போயிட்டு நீங்க ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் கட்டணும் இல்லை பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டணும் அப்படின்னாக்கா அந் அவங்களால அதை வந்து அஃபோர்ட் பண்ணவே முடியாது அதுக்கு வந்து அவங்க கரண்ட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எனவே அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை ஏறிக்கிட்டே இருக்க பட்சத்தில் இப்போ வந்து மின்சார தொகையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சாதாரண மக்கள் வந்து வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ பாதிப்புக்கு உள்ளே இருக்காங்க டேரிஃப் கட்டணங்கிறது மாதம் மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பே பண்ணுறது இது வந்து மின் இணைப்பு வாங்கும்போது ஒரே ஒரு முறை பேமெண்ட் பண்ணுறதுனால இது அதிகமாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அடிப்படை இல்லாத ஒரு ரீ காரணத்தை சொல்கிறாங்க அது வந்து சரியான ஒரு முறை இல்லை மின்சாரம் இல்லாத வீடுகளே இல்லாத நிலையை நோக்கி இந்தியா பயணித்து கொண்டிருக்கும் சூழலில் இதுபோன்ற கட்டண உயர்வு பாதிப்புகளையே ஏற்படுத்தும் என்று மக்கள் கருதுகின்றனர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஷெரீஃபுடன் நந்தா டெங்கு பாதித்த நோயாளிகளை பற்றி கவலைப்படாமல் சுகாதாரத்துற
டெங்கு காய்ச்சல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களை ஸ்டாலின் இன்று நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பை கூட வெளிப்படையாக கூற முடியாத சூழலில் அரசு உள்ளதாக சாடினார் நோயை பற்றி கேட்கிற போது பெரிய நகைச்சுவை ஒன்றை அவர் அண்மையில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் கோமு கோபி அதாவது கொசுக்கு முன்னால் கொசுவுக்கு பின்னால் என்று ஒரு நகைச்சுவையை சொல்லி நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் இப்படி ஒரு பிதற்றமான பேட்டியை அமைச்சர்கள் தருவது என்பது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று அது கண்டனத்திற்குரிய ஒன்று தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டை விட மூன்று மடங்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைந்திருப்பதாக கூறியுள்ள அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அரசு மருத்துவமனையில் அரசியல் செய்வதாக விமர்சித்துள்ளார் நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆய்வு நடத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் காய்ச்சல் இருந்தால் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் என பொதுமக்களை அறிவுறுத்திய அவர் அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளின் காரணமாக டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டை விட தற்போது மூன்று மடங்கு குறைந்திருப்பதாக தெரிவித்தார் ஆந்திர கர்நாடக மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடும் போது டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைவுதான் என்றும் உயிரிழப்பே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்க அரசு தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு முழுக்க கடந்த இரண்டு மாதங்களாக இந்த நோய் தொற்று இல்லாத நிலையை உருவாக்குவதற்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் அரசு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை உள்ளாட்சித்துறை அனைத்து துறையும் சேர்ந்து தேவையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் இப்படி அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்த காரணத்தினால தான் கடந்த ஆண்டை விட பக்கா சென்சஸ் இருக்கு கடந்த ஆண்டை விட மூன்று மடங்கு டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படக்கூடிய எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது டெங்கு காய்ச்சல் விவகாரத்தில் ஒளிவு மறைவின்றி அரசு செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அரசு மருத்துவமனையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அரசியல் செய்வதாக கூறி கடுமையாக விமர்சித்தார் அவர் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை தரம் தாழ்ந்து சொல்கிறார் அது கண்டனத்துக்குரியது அவருக்கு பல பட்டங்களை கொடுக்கலாம் கப்சா புகழ் மு க ஸ்டாலின் கொடுக்கலாம் டூ ஜி ஊழல் புகழ் மு க ஸ்டாலின் கொடுக்கலாம் பழமொழி பிதற்றல் மு க ஸ்டாலின் கொடுக்கலாம் இப்படி பல பட்டங்களை மு க ஸ்டாலினுக்கு பொதுமக்கள் சோசியல் மீடியாலாம் வழங்கிட்டு வர்றாங்க அதனால் அவர் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட கால்புணர்ச்சி காய்ச்சலை அவர் வைத்து கொண்டு அரசு மருத்துவர்களையோ அரசு மருத்துவமனையோ இல்லை அரசில் இப்போ உள்ளார்ந்த அன்போடு பணிபுரியக்கூடிய யாரையுமே அவர் குறை சொல்வதற்கு அவருக்கு தகுதி இல்லை மற்ற செய்திகளில் தண்ணீர் வழங்க மேகதாது அணை அவசியம் என்றும் அணை கட்ட தமிழக அரசின் ஒப்புதல் அவசியம் இல்லை எனவும் கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் நானூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மேகதாது அணையை நான்கு ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்க கர்நாடகா விண்ணப்பித்தது அணைக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐயாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ஹெக்டேர் நிலத்தில் ஐந்து கிராமங்கள் வன பகுதிகள் உள்பட நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு ஹெக்டேர் நிலம் நீருக்குள் மூழ்கும் இந்த அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் முழுமையாக நிறுத்தப்படும் என்பதால் தமிழக அரசு திட்டத்தை எதிர்த்து வருகிறது ஜூன் இருபத்தி நான்கில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதிய கடிதத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசின் ஒப்புதலின்றி நடக்கும் இந்த முயற்சிக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என கூறியிருந்தார் கர்நாடகம் தமிழகம் இடையே சுமூக தீர்வு ஏற்பட்டால் மட்டுமே திட்டத்தை பரிசீலிக்க முடியும் என மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை ஜூலையில் அறிவித்தது வனப்பகுதிகளுக்கு பதிலாக வேறு நிலங்களை மறுத்தேர்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம் எனவும் சுற்றுச்சூழல் துறை கூறியது இந்த நிலையில் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு மீண்டும் கடிதம் எழுதியிருக்கும் கர்நாடக அரசு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தமிழகத்திற்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து டிஎம்சி நீரை வழங்க நீரை தேக்கி வைப்பதற்கு அணை அவசியம் என தெரிவித்திருக்கிறது மொத்த மூன்று இடங்களில் அணை கட்ட பரிசீலித்ததாக குறிப்பிட்டிருக்கும் கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டினால்தான் குறைவான வனப்பகுதி நீரில் மூழ்கும் என்பதால் தான் அந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுத்ததாக விளக்கம் அளித்திருக்கிறது மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழக அரசின் ஒப்புதல் அவசியம் இல்லை என்றும் கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பிரம்மோற்சவத்தின் ஏழாம் நாளான இன்று மலையப்ப சுவாமி சூரிய பிரபை வாகனத்தில் எழுந்தருளினார் கடந்த முப்பதாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் நாளுக்கு நாள் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது பிரம்மோற்சவத்தின் ஏழாம் நாளான இன்று மலையப்ப சுவாமியின் சூரிய பிரபை வாகன வீதி உலா நான்கு மாட வீதிகளில் கோலாகலமாக நடைபெற்றது பத்ரி நாராயணன் திருக்கோலத்தில் எழுந்தருளிய மலையப்ப சுவாமியை காண குவிந்திருந்த பக்தர்கள் கோவிந்தா இன்று முழக்கம் எழுப்பினர் சூரிய பிரபை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய உற்சவருக்கு தீபம் மற்றும் நெய்வேத்தியத்துடன் சர்வ திருவாபரண சமர்ப்பணம் செய்யப்பட்டது 
தொடர்ந்து நான்கு மாத வீதிகளில் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன வருகிற எட்டாம் தேதி என்று பிரம்மோற்சவ விழா நிறைவு பெறுகிறது அதிமுகவுக்கும் ஆட்சிக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டால் முதல் சிப்பாய்களாக நின்று காப்பாற்றுவோம் என அமமுக அதிருப்தியாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் அமமுக அதிருப்தியாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய புகழேந்தி பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களின் பதவி பறிபோக டிடிவி தினகரனே காரணம் என சாடினார் இரட்டை இலை சின்னத்தை டிடிவி தினகரன் இழிவுபடுத்தி பேசுவதை மக்கள் விரும்பவில்லை என்றும் ஆர் கே நகர் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் புகழேந்தி வலியுறுத்தினார் ஆர் கே நகரில் சட்டமன்ற உறுப்பினராகிய நீங்கள் மன உளைச்சலுக்கும் பாதிப்புக்கும் ஆளாகி இருக்கின்ற பதினேழு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி கடன் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உடனடியாக நல்ல அரசியல்வாதியாக இருந்தால் ராஜினாமாவை தூக்கி எறிய வேண்டும் தொடர்ந்து தோல்விகள் இந்த தோல்விகள் முழு பொறுப்பையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தேர்தலில் நிற்க சொன்ன பின்னாடி சமாதானம் இல்லை இந்த ஆட்சியும் கட்சியும் எந்த ரூபத்திலாவது காப்பாற்றப்பட வேண்டும் இந்த ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கும் நெருக்கடி ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் முதல் சிப்பாய்களாக நின்று காப்பாற்ற தயாராக இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இருநூற்று மூன்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு ஐநூற்று இரண்டு ரன்கள் எடுக்க தென்னாப்பிரிக்கா நானூற்று முப்பத்தோரு ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது இதனால் எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் முன்னிலை பெற்ற இந்திய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது இதையடுத்து தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட நான்காம் நாள் ஆக நேர முடிவில் அந்த அணி ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு முன்னூற்று எண்பத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தது இன்றும் ஐந்தாம் நாள் ஆட்டம் தொடங்கிய போதே ஜிப்ரையன் விக்கெட்டை அஸ்வின் வீழ்த்தினார் இதன் மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் குறைந்த இன்னிங்ஸ்களில் முன்னூற்று ஐம்பது விக்கெட் வீழ்த்திய வீரர் என்ற முத்தைய முரளீதரனின் சாதனை அவர் சமன் செய்தார் அடுத்து வந்த பவுமா பிளசிஸ் டிகாக் மார்கிராம் சொற்ப ரன்களில் வெளியேற அந்த அணி தொன்னூற்று நான்கு ரன்களுக்குள் எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்தது Not afraid to go over the top. Gone! Another one! And it's more of a Shami who's got such a good record in this match. And that again is a massive wicket, Quinton de Kock. அடுத்து ஜோடி சேர்ந்த சேன்ரன் முத்துசாமி பிடர் இணை தோல்வியை தவிர்க்க போராடியது சிறப்பாக விளையாடிய பிடர் அரை சதம் அடித்தார் ஒன்பதாவது விக்கெட்டுக்கு இந்த இணை தொண்ணூறு ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் பிடர் ஐம்பத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்து ஜடேஜா பந்து வீச்சுகள் ஆட்டம் இழந்தார் அடுத்து வந்த ரபாடா பதினெட்டு ரன்களில் ஆட்டம் இழக்க அந்த அணி நூற்று தொன்னூற்று ஒரு ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது இதன் மூலம் இருநூற்று மூன்று ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி தரப்பில் சமி ஐந்து விக்கெட் ஜடேஜா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு ஏரியில் நிரந்தர முகத்வாரம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை நிபந்தனையுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது பழவேற்காடு ஏரிக்கும் கடலுக்கும் இடையில் உள்ள முகத்வாரம் அடிக்கடி மண்ணால் மூடப்படுவதால் நிரந்தரமாக மீன்வளம் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மீனவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் இதையடுத்து நிரந்தர முகத்வாரம் அமைக்கும் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்குமாறு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறையிடம் தமிழக மீன்வளத்துறை மனு அளித்தது ஆனால் நிரந்தர முகத்வார திட்டத்திற்கு கடலோர ஒழுங்காற்று மண்டல விதிகளின் கீழ் அனுமதி வழங்க முடியாது எனவும் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் பழவேற்காடு ஏரியின் ஒட்டுமொத்த சூழல் அமைப்பும் அழிந்து கொள்ளும் எனவும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை தெரிவித்திருந்தது ஆனால் முக்கியத்துவம் கருதி திட்டத்தை பரிசீலிக்குமாறு தமிழக அரசு சார்பில் மீண்டும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திட்டத்தை பரிசீலித்த மத்திய அரசு சில நிபந்தனைகளுடன் திட்டத்தை செயல்படுத்த அனுமதி வழங்கியுள்ளது அதன்படி பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்க வேண்டும் என்றும் தென்மண்டல குழு தேசிய வன உயிர் வாரியம் மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆகியவற்றிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டது இந்த திட்டத்தால் பழவேற்காடு ஏரியின் பல்லுயிர் சூழல் பாதிக்கப்படுமா என்பது குறித்து ஆராய வேண்டும் என்றும் திட்டத்திற்கான சூழல் தாக்க அறிக்கையை தயார் செய்யவும் மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை நிபந்தனை விதித்துள்ளது 
இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது தொடரும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு